innan att börja eh, min resa eh, jag har planerat hur ska jag gå och vad ska jag eh, vilken väg och ja så jag har planerat allting om eh, hur man ska använda IBS och hur man ska åka tåg eller hur man ska Uh, gå på fötterna och ja, jag har, jag har planerat allt välja. Jag kände mig uh, ansvarsfull uh, eftersom uh, jag har min bror och min vän. Uh, jag tipsar de som ska komma till Sverige att uh, om man har mål så man ritar uh, den rätt väg eller den, den ja, den rätt väg för sitt mål så om du planerar vad du har för mål så det är mycket lättare att eh, dra linjen till ditt mål jag ska först göra så och sen så och sen så då, så du kommer att eh, nå ditt mål steg för drömmar nej, det behöver att jobba och sätta och, och rikta dig för målet. Uh, så, du, om du rättar din väg uh, och, och har ett mål så du ska få ditt mål om du uh, jobbar för det här målet. Uh, du kan söka organisationer och föreningar och fråga folk, fråga vänner, fråga andra människor och vara social. Bara för, fråga för information och hur kan man utveckla sig även om du inte har uppehållstillstånd, även om du är en nyanländ till, land, till landet eller, eller till Sverige. Så du, du får från den första dagen du är i Sverige. Jag känner mig redan eh, svensk människa, europea människa. Så jag behöver inte lång tid för att <laughs> känna mig. Uh, en av de uh, mina starka egenskaper att vara hjälpsam och hjälpa andra. Så jag tycker mycket om att uh, jobba med människor och träffa nya folk. Nya människor hela tiden, varje dag. Så tänkte jag att jag ska ha någonting med folk att göra, med att träffa folk och med integration att göra. Eftersom det var eh, svårt för mig när jag kom till Sverige så jag tänkte på att kanske jag, jag delar med mig de här eh, kunskaper som jag har fått till de andra och tipsa de andra och hjälpa de andra att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Eh, jag tycker bara för att jag har accepterat allt. Eh, jag har bara tänkt hur jag ska uppnå mitt mål och kämpat för det. Och nu jobbar jag med mitt mål, tycker jag. Tips från vad är det som jag har upplevt här i Sverige? Eller jag tycker att när någon är ny i ett land så man behöver acceptera nästan allt. För att man blir starkare och starkare hela tiden. Ta så mycket jobb ni kan. Allt kan vara bra. Jobb är alltid bra. Och sen man, man kan inte ta kanske... Eller man kan inte uppnå sitt mål så direkt. Att hoppa direkt mot sitt mål. Utan det finns en väg som man måste gå. Som man måste ta. Och den vägen är inte lätt alls. Men den är helt möjlig. Så ta den vägen. Ni tycker att den är bra. Och man, man behöver vara tålmodig. Man kan inte bara så uppnå sitt mål direkt. Man behöver inte vara trött efter ett tag. Utan man ska kämpa och kämpa hela tiden. För att det är inte är lätt som sagt. Men det är möjligt. Så... Ta gärna allt, allt möjligt. Steg efter steg uppnår man sitt mål. Venera a vivere o essere solo di passaggio in Italia, perché non, non è detto che una persona che decide di venire in Italia ci voglia vivere per sempre. 
anzi molti eh, l'Italia lo ritengono anche solo un passaggio. Però credo che anche se è solo di passaggio eh, bisogna che eh, chi, chi decide di fare questo sappia anche che ci sono, ci sono delle difficoltà non, non, non indifferenti. Um, una di queste difficoltà è la lingua, nel senso che uh, come primo approccio potrebbe essere quello di iscriversi a un corso di, uh, di italiano e se non si hanno le possibilità di, um, appunto per poterlo fare a livello economico L'altra fortuna che una persona possa avere sono la compagnia, sono le amicizie, quindi decidere di, uh, di, 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 di vivere uh, comunque nel, circondati da persone, da persone italiane, perché credo che solo sforzandosi di, di poter parlare l'italiano si, si possa imparare. E, um, e nel mio caso è successo questo, nel senso che per quanto io fossi, fossi abbastanza um, avvantaggiata da questo punto di vista, perché sapevo già un po' l'italiano, però il, il, aver conseguito lo, il percorso di studi in Italia mi ha aiutato tantissimo uh, in, in questa cosa. Per chi viene che ha un'età, magari che è, sono già adulti, quindi per cui il percorso di studi hanno già belle svolte nel paese da dove provengono, Um, credo che un altro motivo di... Um, di... Allora, devo consigliare che la prima cosa da fare è imparare la lingua italiana perché era la mia prima sfida e la più difficile sfida che ho avuto all'inizio poi uh, facendo anche amici con gli italiani Uh, ci aiuterà molto perché mi ha aiutato a sviluppare il lavoro e anche a frequentare i corsi di formazione e tutto. Suggerisco a quelli che non sanno o fare tutto da solo ad imparare, anche ad avere delle persone che sono informati. Però se non sapete l'italiano è difficile. Ecco perché ho detto la cosa fondamentale e imparare la lingua per chi vuole stare in Italia. Uh, sono diventato un mediatore, uh, ho iniziato a aiutare degli amici ad andare in tribunali e il ricorso del Consiglio di Soggiorno mi ha aiutato, poi attraverso lì ho, ho saputo come si fa e ho diventato, sono diventato proprio mediatore da quando l'associazione di ASE a Empoli mi stanno chiamando per aiutarli a tradurre da italiano inglese e da inglese italiano. Ah, secondo me io il consiglio che dai miei amici, miei fratelli, amici e tutti, oh. cioè, e la prima cosa è di quando vieni in un paese veramente devi fare, cioè, che sia la richiesta o qualsiasi per avere prima un documento che non sei clandestino a rispettare le regole come rispettano tutti cioè come gli italiani è inutile che uno fa casino fa di là cioè, si rispetta come rispettano anche loro logico non ti succede niente a andare a scuola a imparare la lingua anche per esempio se gli italiani vanno da noi si rispettano la legge che facciamo quando arriviamo anche noi dobbiamo rispettare le loro regole quelle che c'è nella legge a imparare la lingua, a trovare un lavoro e per integrare. Cioè, anche in, tutte le, in tutto il mondo, anche gli italiani si vanno in un altro paese e fanno uguali. La prima risposta è cioè, di trovare un documento, come ho sempre detto, a imparare la lingua, a seguire le regole come gli italiani, cioè, di non prendere, cioè, di non si comportare come forse non si comportava in casa sua. Quando vieni in un paese, comportati come sono loro. Cioè, quando dico come sono loro, in tutti i paesi ci sono alcuni che sono delinquenti, ma ci sono anche gente normale. Cioè, quando dico comportati come loro, comportati da maggiore parte. Cioè, la maggior parte di tutti i paesi sono intelligenti. E, cioè, aprire, avvicinati alle persone. Per, uno, per aiutarti, bisogna che te ti conosce prima, magari di raccontare la tua storia, lui ti capisce un pochino e poi ti può aiutare. È un po' difficile aiutare una persona se non lo conosce. 
anche ho fatto io. Una, gra una grave difficoltà, no? La lingua potrebbe essere, però alla fine ho scoperto che era molto più simile con il brasiliano, con il portoghese, che pensavo. Eh, il lavoro alla fine è, è venuto fuori, no? Eh, a caso, no? E quindi sono stata anche fortunata, lo so che tanti hanno difficoltà, per esempio, no? quando vengono con l'aspettativa di trovare lavoro, lì può essere un, una difficoltà, no? E come è stata un'altra storia, è, è successo, e quindi mi so, eh, mi sono resa conto che è stato anche una, un colpo di fortuna, però perché anche mi sono buttata nel mezzo, no? ne, conosco le persone, no? quindi quando si crea un gruppo di amici o conoscenti no? che eh, te eh, sei insieme a loro e eh, come abbiamo appena detto di, delle cose nas nascono cose no? quindi di questa conoscenza è nata la possibilità di un lavoro e da quattro anni sono lì no? in questo stesso lavoro che è vicino a casa mia e eh, che mi trovo bene eh, in campagna quindi eh, proprio non dove vivo io a sette minuti di casa mia quindi, però mi rendo conto che eh, perché mi sono eh, messa con il cuore e l'anima nella cultura, nell'amicizia, nel, nel gruppo di italiani. Io vedo sempre il bicchiere in mezzo pieno, no? non in mezzo vuoto. Quindi sai, non avere paura, eh, metterti in gioco e provare. No? Quindi io, la cosa che faccio io con il lavoro non, non sapevo, ho imparato qui. No? Quindi io faccio, faccio. Allora, eh, lo so che ci sono dei fisci specifici per, no? per dare informazione, però in verità non li ho usati tanto. Ho usato più la conoscenza delle persone e che loro mi davano, sai, un orientamento dove andare, cosa fare, chi cercare. Da lì, sai, eh, ho potuto. Mh, conosci no, le strade, diciamo, però non ho usato un posto unico, non so neanche se esiste, lo so che esistono degli uffici per aiutare, però eh, la mia rete è stata fatta con le persone direttamente. Allora, io e eh, i miei documenti, come per il stesso giorno, eh, c'è già tutto un tramite, no? eh, che è molto già mh, organizzato, diciamo, che no, prendi il kit, che ti aiuta, tutti i documenti che hai bisogno, quindi c'è tutta un'organizzazione già fatta per no, la questione di documentazione, anche con eh, la tessera sanitaria, no? c'è tutto già, una... ti devi scoprire no? le strade, dopo che scopri lo sa no? che ogni, ogni ufficio eh, fa quello, e io ho scoperto parlando con le persone, no? quindi non, non c'è iscritto. Erstens, weil ich den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war, den habe ich jetzt hinter mir, dann kommt demnächst das Abitur, aber ich brauche halt sehr gute Note, Noten für die, äh, im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme um Medizin zu, zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich äh, das, das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, auszuwerden und vielleicht ein Chirurg zu werden. Wenn ich selber ein Auto bin, ja. Deutsche Musik, aber wenn die anderen mit mir sind, dann es gibt es halt keine Deutsche ja, Wenn jemand äh, zu uns kommt und ja, das ist, hier ist Iran oder hier ist es Fahan, natürlich, zu Hause, natürlich, ich bin typisch Persisch. Ich spreche Persisch und ich koche Persisch und alles. Hm? Aber wenn bin ich raus, ich muss die Kultur und Tradition und Regeln von Deutschland akzeptieren. Das ist für mich so wichtig. Und dann, nein, zu Hause, ich denke nicht, dass ich, wo bin ich? Ich denke, vielleicht bin ich im Esfahan, kein Problem für mich, ja. Gibt es verschiedene persische Restaurants in Deutschland, zum Beispiel in der Nähe von uns auch? Einmal pro Monat äh, sind wir dort, aber manchmal, ja, ich vermisse, oh mein Gott, ich 
Ich brauche etwas Süßigkeiten von Iran. Natürlich, das ist normal für alle. Wenn sie, ja, und natürlich in, in Kamp äh, bin ich nicht fremd. Ich kenne viele Leute. Das ist wie Isfahan. Wenn ich in Isfahan irgendwo gehen wollte, und dann, ich habe mit vielen Leuten, hallo, hallo, oder hallo, Frau Agil, sie haben mir gesagt, in Kamp auch. In Kamp, eine Sekunde bin ich raus, ja, hallo, Frau Agil, und ich kenne schon viele Leute, und das... Ich bekomme gute Gefühle auch. Natürlich müssen wir unsere Meinung oder andere Meinung akzeptieren. Zum Beispiel, ich will mit jemandem Kontakt haben. Natürlich, ich kann einfach reden. Aber das ist wichtig, dass ich die, ihre Meinung akzeptiere. Und dann ihre Situation auch, Religion auch. Und dann natürlich, wenn wir zusammen uns akzeptieren, können wir gute Verhalten haben. First of all, you should learn the language of the of the country, and to to mix with the people, the Greek people. So I found the job also. I have a friend here. So that that's all. All the things is very good for everyone. Um, we must we must to accept everyone. We must to to have a new friend and. Uh, because you need them and they will need you for lang to learn language, uh, anything. I make by study and by the group because I, ho I have right now. Uh, I, think the, I, I think the migrant or refugee, they should know, they should know there is difficult situation when you, when you, uh, when you arrived here. You have to be patient and you, you have to learn the language. I think, uh, don't think it's European, it's like paradise, as I think before. So they should know all. I was in Syrian, I think, yes, I was like European style. So for now, yes, sure, my life is completely changed between when I was in Syria, now and I'm here. Completely changed. I think I more close in Europe. Yes, we must move on. First of all, we must be hard to see the other side. We must be on our own. We must be the center. We must be the exact Hellenic character. The exact type of people we must be able to deal with. First of all, we have to see the other side. We must see the cosmos. We must be able to deal with the other side. We have to see the character, the other side. We are different. Και λέω πρώτα πράγμα να δούμε αν οι Έλληνες πώς ζει. Πώς περπατάει και πώς μιλάει με τον κόσμο. Πώς μπορεί να σκεφτώ σαν Έλληνα. Δηλαδή σαν Έλληνα που σκέφτεται ότι μπορεί να για μένα τον οκλώ την ώρα που, το, που μιλάω. Ου, για μένα το περάξω. Δηλαδή για να, να το σέβομαι και να με σέβεται. Δηλαδή, και μετά βρήκε, δηλαδή ψάχνω αντολιά. Δηλαδή όπως δεν μπορώ να μου πάρει αντολιά. Μα αν δεν ξέρω τη γλώσσα. Δηλαδή έχω μάθει κάποια λέξει να μπορώ να το λέω σε ηλιέ. Δηλαδή πώ να το σηκώσω, πώ να το. Α, εκεί, εδώ ξέρω εγώ, αυτά τα απλά λέξει. Και μετά λέω τώρα να μπορώ να, πάω, να, να βρω κάτι διαφορετική δουλειά. Έκτο τη ηλιέ λόγο είναι τρει, δύο μήνε δουλειά. Δεν είναι κάτι για ένα, δηλαδή για ένα χρόνο. Η γλώσσα μου βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, και μπορώ να καταλαβαίνω ο άνθρωπο να είναι. Δηλαδή, και μετά και με, τον Έλ, και με τον Έλληνα το βάλει εύκολο. Δηλαδή για να μου μιλήσει η ελληνική γλώσσα και το καταλαβαίνω, μου, μου, μου παίρνει κατευθείαν η δουλειά. Δηλαδή τι το βλέπει δύσκολα, δηλαδή δεν ξέρει η γλώσσα, πώς θα συνοηθώ μαζί του, τι μπορεί να σε πάρει. Και από εκεί μετά, μετά αρχίζω να καταλαβαίνω τις λεπτομέρειες και μου είναι εύκολο να δουλεύω με, το, με τους Έλληνας, ξέρω εγώ. Μου αρέσει πάρα περισσότερα Δηλαδή, να το γνωρίζω ο κόσμο προσωπικά. Με τα social media δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή, καλύτερα να το δεις τον άνθρωπο προσωπικά. Ο λόγο είναι λίγο. Σε ένα σημείο που δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, τα social media, δηλαδή, το Facebook, το Instagram. Κάτι τι μου κάνει. Δηλαδή, ε, μου βγαίνει πολύ ψέμα εκεί, βγαίνει και δεν μ' αρέσει. Λέω καλύτερα να μιλήσω με ένα άνθρωπο προσωπικά. Καλύτερα. Θα το, το πω, αν θέλει να, να φύγει από τη χώρα του. Καλύτερα να, για, για, να, καλύτερα να φύγει, απλά να φύγει νόμιμος. Δηλαδή, για μένα δυσκολεύεται. 
Δηλαδή το οποίο απλό πράγμα. Ο λόγο αν έρχεται παράνομο, θα το, θα το σκουλευτεί στη ζωή του πάρα πολύ. Δηλαδή θα το επιτυχεί σε κάποια πράγματα που θα το σκουλευτεί, θα στεναχωρηθεί, μπορεί να μπλέξει χωρί να ξέρει, μπορεί να, να γίνει και ορκομάνη. Δηλαδή σε ένα ξαφνικό μπορεί να αλλάζει όλη τη ζωή του. Γι' αυτό καλύτερα να σποντάζει, να μάθει κάτι καλύτερο και μετά μπορεί να πάρει βίζα αντί εργασία να δουλεύει σε άλλο κράτο, όπου ο κράτο να είναι. Θα το βοηθήσει στη ζωή του. Εγώ ήθελα να σχολιάσουμε δηλαδή, για αστρονομικό απλά στην κλιματολογία. Δηλαδή, μου άρεσε αυτό το σήμα, δηλαδή μπορώ να βλέπω ο άνθρωπο και να, να το κάνω τσεκ. Δηλαδή, μόνο το ρώτησε να ξέρει τι σκέφτεται και τι λοιπόν θέλει να χρωσω, πώ περπατάει, να ξέρω πώ γίνεται αυτό το λόγο. Τα έχω αυτό. Δηλαδή, μπορώ να βλέπω ο άνθρωπο και να πω αυτό δεν είναι σωστό, αυτό κάτι, κάτι θέλει να κάνει. Πρώτο, θέλω να είμαι ναι, χαλάρη στη ζωή μου, δηλαδή να έχω κανένα πρόβλημα. Ε, δεύτερον, να έχω μια σταθερή δουλειά και να ζω με αξιοπρέπεια. Να έχω και το σπιτάκι μου και τη δουλειά μου και όλα καλά. Δηλαδή, απλά και καλά, όπω λέμε. Εντάξει, ε, μαροκίνο σήμα. Αλλά ε, μου αρέσει τη ευρωπαϊκή χαρακτήρα γενικά. Δηλαδή, δύσκολο να σου πω, Έλενα, σου. Ευρωπαίο και να κάνει. Δηλαδή, μου αρέσει να, να έχω αυτή τη ευρω... ανοιχτή ευρωπαϊκή χαρακτήρα. Την κουλτούρα του. Δηλαδή, οι Άραβε δεν έχουν αυτή τη κουλτούρα που μπορεί να μιλήσει, να συζητά μαζί του. Δηλαδή, είναι λίγο πιεσμένα, έχουν στο κεφάλι του διαφορετικά από του Ευρωπαίου. Πρέπει να είσαι άνετο, ανοιχτό με τον κόσμο, να μιλήσει με αυτό, να γνωρίζει αυτό. Οι Άραβε δεν τα έχουν τόσο πολλά αυτά. Γι' αυτό μου αρέσει τη ευρωπαϊκή χαρακτήρα γενικά. Δηλαδή, ξεκινά από Ελλάδα ω Ισπανία. Δηλαδή, το... δηλαδή μπορεί να συζητά μαζί του. Δηλαδή, εντάξει, δύσκολο να το γνωρίζει τον κόσμο. Λέγω πάντα ο ξένο, λίγο δύσκολο να γνωρίζει κάποιο Έλληνα, ο Καβεταλό, ο Ισπανό. Αλλά από τη στιγμή που τα γνωρίζει πρώτο άτομο, ξεκινά. Ο φίλο γνωρίζει το φίλο, λέει αυτό είναι ο, ο φίλο μου, είναι ξέρω εγώ Μαροκινέ, καλό παιδί και το ξέρω. Από εκεί ξεκινά. Και θέλω να μείνω εδώ στην Ελλάδα. Δεν, έχω, δεν με ενδιαφέρει καν την Ευρώπη από μένα. Δηλαδή, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία. Ήρθα και είμαι ελληνικό. Και ήρθα 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 They move sometimes between cities to from safe to another safe city, but they back and the other also around some of them Turkey, Jordan, and other places. I have uh, four brother and two sister. Uh, that's nor this small uh, family in Syria. <laughs> that's the average of family there. Not Greece. My first choice. I went first to escape from Syria because the situation was uh, so bad, and because uh, you know, in 2015, a lot of people came to Europe, and I don't know about Greece, but the Greece, the first step, like I heard before, I didn't know any information. Actually, nobody know because it's first time to. Travel all this, not second time to learn. It's first time and last time. I think it didn't change too much. It's almost the same, but uh, my mind changed, <laughs> not the life. Uh, first was bad, very bad, mm, because a lot of reason. I don't. I can mention all this reason. Uh, yes, it's the same almost. Actually, in myself, inside myself, I feel uh, I'm a part, but uh, the legal uh, document doesn't allow to me to be a part. Uh, the language is a problem, but this problem I can't solve it. Six months, eight months, at least communicate with people in basic. I study sometimes on internet by myself. If he come uh, from a place like Syria, it's war zone. Of course, it's better for him to live here. At least it's safe a place, and to learn the language fast, 
and I can give many advice about uh, legal permission because this take a lot of time here in Greece and yes uh, the language and bring his own paper if he can because that's required here too much uh, that's happened with me if I want they ask for a passport I don't have passport I came from Mars when I bring only my clothes only my idea so how I can bring my degree my other I can't if he can bring it there and if he are happy there you can stay here <laughs> it's not necessary late well I will advise him to and depend on himself first <laughs> very independent on himself first second he can uh, if you want to ask about some information he solidarity solidarity now this organization they have a lawyer a counter and a free space for using internet free internet yes and they teach some chorus my future goals here uh, to find job work legally just to support or cover my expenses because it's very hard to live in 150 uh, yes to find a job uh, and legal permission to stay not for two years or three years and always ask yourself it's just two years how I can uh, for example stay if I have only two or three years that time it's, uh, that makes you work better so maybe a uh, work and I have a legal paper speak language as a fluent uh, something like Bonjour madame je m'appelle Baoura Valéry je suis de la Côte d'Ivoire il y a 35 ans je viens d'avoir mes 35 ans en février je suis né le 29 février 1984 je suis arrivé en France depuis 2014 le 12 août un mardi à 15h je suis venu par l'eau Je suis passé par le Maroc, du, du, du Zodiac, qu'on prend les pompées qu'on envoie à la plage, ils partent dans les toboggans avec les pagailles. Donc on était sur l'eau, on était neuf personnes. Normalement on devait venir en cinq, mais on est venu en neuf. C'était pas trop équilibré dans l'eau. On a eu des trucs vraiment terribles dans l'eau, mais Dieu nous pense. Je lui ai dit, ah tonton, moi j'ai envie de voyager, mais je n'ai pas assez de sous pour aller directement en France. Il m'a dit, il y a plusieurs manières de partir en Europe. Il peut te faire passer par le Maroc. C'est comme ça. Il a payé mon billet chez lui à 500 000. Le 11 octobre 2013. Comme ça, je suis parti au Maroc. Arrivé au Maroc, il était là. Il y a des gens qui partaient à l'eau. Ils prenaient des renseignements et tout. Maintenant, on me dit où il faut payer les Zodiacs. Les, comme les pompées qu'on envoie à, à la plage qui passent dans les toboggans. Donc, j'ai acheté pour moi aussi à 1000 dirhams. C'est comme ça que j'ai pris. Et puis un jour, il y a croisé deux jeunes marocains, ils m'ont accompagné avec les amis et on est parti. On sur a traversé l'eau. On est arrivé sur l'eau. Vraiment, c'était pas. L'eau était à 1m50 d'auteur. C'était pas facile. L'eau était gâtée. C'était pas facile ce jour-là. Mais Dieu merci, il y avait des corps qui revenaient. Ce jour-là, nous, nous qui sommes rentrés, on était 2100 personnes. Ce sur oui. le bateau non il y avait petit petit la petite il y avait plein de petits bateaux beaucoup, vous dites. beaucoup oui hum. il y avait beaucoup donc quand on est rentré nous on a posé on a déposé pour nous sur l'eau à 8 heures on est rentré la, la croix rouge espagnole nous a récupéré à 15 4 13h50 comme ça Mais on est arrivé en espagne à 15h00 Et vous dites que vous avez euh, croisé des corps oui, sur l'eau. Des corps sur des l'eau. Il y a des gens, oui, des migrants, il y a des gens qui sont morts. On est arrivé, on dit qu'il y a eu 106 morts. Mm. Et nous, on est rentré 2100 mm. ce jour-là. C'est ça, il dit à mes amis. Donc, vous dites, Valérie, qu'avant d'arriver en France, vous étiez commerçante. Oui, oui, oui. Il n'y a pas tant à louer au Ghana. Il y a un pays, euh, mon pays voisin, au Ghana, il payait les bijoux à l'or. Il vendait, oui, avec les pagnes, les tricots Oui, et puis il y avait un salon de coiffe. Bonjour, je m'appelle Shana Jura, je suis algérienne. Je suis venue en France en 2014 par un groupement familial, car mon mari vit en France. Je l'ai joint avec mon fils. J'ai resté en Algérie trois ans, 